Всем привет, с вами Алекс Канал Перелап. Сегодня говорим о вулканах и землетрясениях. Начинаем обзор солнца, как обычно, включаем наш кинотеатр и смотрим, что произошло за последние часы. Давайте глянем более подробно. Ну, видно, что в целом активность очень-очень спокойная, либо какие-то кадры не попадают. Давайте посмотрим последний кадр, он немножко здесь разрезанный, срезанный. Но в целом видно, что все тихо, все спокойно относительно. Давайте глянем на графики. Что показывает нам графики? Вот достигала М1 вчера уровня. Сегодня C8.8 вот пыталась тоже до да, M1 дойти, но видно, что пока что не превышает серьезную активность. Что у нас по вероятностям C класса 99%, M класс 30%, X класс 5%. Какие зоны наиболее активны? Это 3354, но она уже отвернулась от нас практически. Потом 3359, 61 зона вот дала М1, 60, 61. Вот такие вот зоны сейчас наиболее активны. Давайте глянем, что же происходит. 61 зона вот здесь вот в верхнем полушарии, в северном полушарии, извините. Находится 3360, вот практически смотрит на нас снизу 3359. И вот здесь вот интересные зоны на 8 часах. Смотрите, 3362 и 3363. Очень и очень большое пятно, смотрите, просто колоссальное здесь 3363. Оно еще не вывернулось, но мы уже видим, да, и ему, как ни странно, сразу же дали номер, что бывает редко в последнее время, да. Вот такие вот дела у нас происходят. Так, 007 КРД пишет, насчет вспышек, часто стало СМИ публиковать, а их нет. Может что-то другое испытывают? Да непонятно, мне кажется, просто запускают, чтобы какой-то хайп поддерживать и все. Так, давайте посмотрим геомагнитную обстановку. Ой, мы не посмотрели статистику, давайте вернемся. Что у нас по статистике? А не так уж и много. У нас всего лишь 39 пятен получается в 8 активных зонах. То есть количество не такое уж и большое. Давайте глянем другой диапазон. Да, здесь прекрасно видно на 8 часах будет что-то такое интересное. Ну и здесь вот также видно дыры. Давайте на дыры сфокусируемся более подробно. Здесь мы видим, да, в северном полушарии и в южном полушарии. Кстати, вот здесь вот тоже пытаются что-то сорганизоваться. Посмотрим, в ближайшие дни будет все ясно. Так, идем дальше теперь. Геомагнитная обстановка, все в салатовой зоне, все хорошо, все прекрасно. И вот ставит на завтра, 7 июля, 5 с минусом. Это может быть и вспышка, которая как раз позавчера отмечалась. И с другой стороны, это может быть и из дыр, и исток солнечного ветра. Поэтому может быть такой сочетанный фактор. Хотя ничего такого вроде бы супер необычного не должно произойти. А вот среди вулканов происходят необычные вещи. Количество вновь увеличилось. Теперь 55 вулканов при о норме 40. Представляете, уже о, колоссально, чуть ли не в полтора раза больше норма сейчас. И кто же добавился? У нас э, добавился у Бинес вот здесь вот в Перу э, вулкан, который проявил очень такую высокую активность. И плюс Сан-Кристобаль в Никарагуа. Ну, здесь вот Сан-Кристобаль. Э, здесь э, что пишут люди? Впечатляющую активность произвел. Интенсивный взрыв произошел с вершинного кратера. И в результате полетели и лопили вулканические бомбы в разные стороны. Шлейф поднялся где-то, ну, как-то плохо заценили, но примерно 2-3 километра. То есть, видать, у них измерительной линейки нет. И... Вот, измеряли на глаз 2-3 километра над вершиной подъем. Ну, плюс питон вот здесь извергается у нас. Вот, у Бинас взрыв произвел на, вот этот, который в Перу, произвел взрыв наш на 8200 метров над уровнем моря. 
и устремилась в юго-западном направлении. Ну, такой вот уже средний э, взрыв произошел. В Мирапе там сходят перкватические потоки на острове Ява в Индонезии. Э, так, ну и э, на 2700 метров распространяются вот вершины. Ну и, соответственно, там ограничения на 3 километра от вершины распространяются для местных жителей. И Майон, Майон Филиппина, здесь э, тоже продолжаются лавовые потоки, вот, длина которых 2,8 и 1,3 километра. А, ну и плюс, э, соответственно, выбросы пепла там происходят э, до 4 километров. Довольно-таки активное, активное свержение. Так, и вот что самое интересное, в Исландии мы вчера отмечали вот этот рой. А теперь пош, пришли официальные новости от 5 июля. А, за 5 июля было зарегистрировано 1600 землетрясений. А за последние сутки получилось 2200, около 2200 землетрясений. Можете себе представить степень активности. Ну, там ловят всех, там, начиная с нуля, вот эти все мелкие, но это рой. И это очень важный рой, который говорит, что вулканическая активность растет. Да, максимальное землетрясение было 4,8 на глубине 3,9 километров. Ну, и, в общем-то, там Киелир. Вот фигурирует Фаградац Ядаль, и, скорее всего, там опять вот эта дайка, что-то там трещит, и вполне возможно события, которые повторяют 2021 год. Может быть, это будет даже быстрее происходить, тоже вот такое вот мнение экспертов присутствует. Ну вот в американскую базу данных здесь как-то ничего не попало. Мы видим с Исландии, да, все вроде бы как э, чисто, спокойно, но на самом деле это не так, там очень-очень э, сейчас небезопасно. Всего, согласно американской базе данных, у нас произошло 43 крупных землетрясения за последние 7 дней. За последние сутки, вот мы видим как раз в Атакаме э, в Чили на севере произошло землетрясение, так, чуть не посмотрели, какая магнитуд, 5,8, ну так неплохо, глубина 131 километр, 4,8 на Среднеатлантическом хребте, глубина 10 километров, 5,2 в центре Индийского океана, глубина 10 километров, у острова Ява здесь 5,1 на глубине 10 километров, и получается северные Филиппины, Лузона 4,9 на глубине 50 километров, вот такие вот крупные землетрясения, ну и традиционно давайте американскую базу данных посмотрим. Здесь показывают количество, ну они все мелкие, двойки, тройки. Но все равно количество хорошее в, на Аляске. да, Вот здесь на Гавайях тоже есть традиционно. Здесь Калифорния, Невада, Техас и Новый Мадрид. Вот здесь 2,5 на глубине 6 километров. Ну и также довольно-таки бодрая активность вот здесь на ассоциированной территории по эрто -Рико. Ну а мы идем дальше и теперь смотрим европейскую базу данных и видим на самом деле вот здесь, что происходит в Исландии. Это, как говорится, просто какой-то кошмар. Все красное, причем не только вот здесь на реке Несси, да, видно сюда и в сторону Катлы. И вот 4.0 немножко северней Катлы на глубине 6.4 километра. И смотрите, и в океане там какая-то своя серия. И вот такая дуга на запад от Исландии. То есть, судя по всему, какие-то процессы происходят довольно-таки нехило. А глубина, смотрите, 1,4 километра, здесь 5,7. То есть, все 1,1 километр, 1,1 километр, 1,1. То есть, всего лишь километр глубины, да, 3,7, здесь 2,1. Очень-очень мощные процессы происходят сейчас в Исландии. Так, на Азорских островах у нас тоже здесь что-то продолжается. 4,3 вот на глубине 16,6 километров а, происходит. А, так, а, на Канарах у нас здесь 2,9 на глубине 16,6 километров. А, вот, юзер BE2 8К пишет, что-то все больше и больше землетрясений и вулканов. Ну да, тенденция сейчас на рост идет, но там же вот эти дыры образовались на солнце, когда дыры, то происходит стимуляция сейсмичности, это мы уже практически подметили. Так, 
Смотрим теперь э, Гибралтар. Вот здесь вот тоже активность север Испании. Смотрите, какая Франция насыщенная. Да, центральная Италия вот здесь вокруг Рима. А в Южной Италии около Сицилии. Немножко вот здесь Словения, Хорватия. Есть юг Бал Болгарии. Дает 2,8 на 10 километров. Э, так, э, такой вопрос э, от юзер БЕ 2 n 8 к Разъясните, пожалуйста, какие конкретно могут быть последствия от магмы и Черного моря? К чему морально подготовиться? Благодарю, добра и благо. Также вы говорили, что в Краснодарском крае безопасно. Надеюсь, не бахнет. А на побережье Черного моря это не безопасно, потому что здесь подводная цепь вулканов находится, да? Ну, я в Сочи, допустим, если Адлер взять, то там вдвойне небезопасно, потому что там дельта реки Мзымта, она практически нависает, как карниз над Черным морем, дальше там почти 2 километра глубины, да, то есть в любой момент это все может съехать и оказаться за несколько, я надеюсь, часов, а в худшем случае за несколько минут на дне моря. Да? Но мы говорим в настоящий момент, если произойдет контакт магмы с водой, то ограниченное пространство, да? в нем находится жидкость. Но ну, вот можете себе представить, да, если вы когда ложкой чая размешиваете, вот то же самое может быть и здесь такие же явления. Надеюсь, я наглядно объяснил. Идем дальше. Смотрим у Баку опять уже, но уже на материке 3,2 уже не в море. На глубине 17,1 километр происходит. Высокая активность в Греции, здесь тоже такие серии происходят. Юго-запад Турции, юг Турции, ну и вот эта семерочка тоже здесь продолжает. То есть 3,4 на глубине 5 километров, ничего не меняется. Так, ну что, предлагаю, мы посмотрели Европу. Теперь можно, ну не знаю, давайте быстренько просто глянем, что там вот по Камчатке здесь 4,2 на глубине 40 километров, да? Япония 4,2, 4,8. Просто сравним с другими базовыми данными, данных. И пойдем сейчас, ну это швейцарская здесь показывает, что вот шлюх Зи, это озеро, да, где-то в километрах 50 от того места, где я живу, на северо-восток. Там вот магнитуда 1.0, а но глубина всего 700 метров произошла. Это вот в том же самом регионе все происходит. Так, ну вот монитор землетрясений. 280 землетрясений за последние сутки при норме 150. И это, конечно, вклад делает Исландия. Здесь просто колоссальное количество землетрясений. Вот Кверк Фьодолю 4,4 на глубине 1 километр, 3,8 один километр. Это Катла, прям вулкан. Смотрите, здесь куда не ткнешь, Крисувик, вулкан реки Нес. Здесь населенный пункт реки Явик еще добавили. Мне интересно, что там вот на севере. Вот Хингидль вулкан. Знаете, такое ощущение, что там сразу по нескольким вулканам пытается пробиться, то есть куда-то там ищет себе выход. Ну вот, пожалуйста, 5.0 Крисувик дает опять на глубине 5,4 километра, видите? Вот она показана, вся сейсмичность, которая происходит. Хелгриндур тут опять же, ну вот такая вот картинка в Исландии вырисовывается, да? Ну, Европу мы посмотрели, давайте в плане вулканов, что здесь? Вулкан Фаяль, на Азорах, да, здесь на Канарах, вулкан Гран Канария, какая-то, эм, смотрите, тут что-то, Корсика начинает, что ли, просыпаться, вот Аячо, э, здесь интересный поворот такой, да, событий, э, ну, вот это традиционно мы видели, да, у Баку, давайте глянем, что здесь, ну, с Баку связали, 80 километров от Баку, Дальше смотрим Янма, 3,9 на глубине 45 километров и 2,9 на глубине 5 километров. Так, Таджикистан, 4,0 на глубине 179 километров, Афганистан 4,8 100 километров и со стороны Кашмира 4,8 на глубине 2 километра. Так, вот у нас проживает Розетта, как раз в городе Алматы. 
И вот было землетрясение в Восточном Казахстане. Она пишет, что не дошло. И ни одно из двух землетрясений не почувствовали. Я живу на даче в горах, интернет часто глючит. К сожалению, не могу регулярно смотреть ваши видео. На вашем канале всегда интересно и познавательно. Узнаю много нового для себя. Ну, спасибо вам большое. Благодарю за обзор. Поздравляю вас. У вас уже 5000 подписчиков. Да, команда растет. Так что спасибо вам большое тоже за участие. Всем мира и спокойствия. Да. Ну что, можно за вас порадоваться, проводить время летом на даче, особенно в горах. Это чрезвычайно полезно для здоровья. Почему? Свежая вода, свежий воздух и такая умеренная физическая активность. Хотите, нет, вы там передвигаетесь по даче, да, там ходите, уклончик какой-то есть, организм работает, не перенапрягаясь, так вот легко, но при этом работает, и это очень хорошо для здоровья. Казахстан 2,8 на глубине 10 километров. Вот здесь вот больше в северной части уже рядом с Алтаем. Республика Алтай 3,5 на глубине 5 километров сообщают. И республика Хакасия 3,4 на глубине 10 километров. Но это мы видели в Европе тоже. Камчатка 4,2 на глубине 40 километров. Связывают с Петропавловском. На самом деле в океане находится. Хоккайдо 4,631 километр, здесь 4,2 на глубине 10 километров. Так, вот это необычно. Рядом с Гуанчжоу, смотрите, 4,3 на глубине 16 километров. Как-то Китай зашевелился, зашевелился. Может быть здесь Тайвань что-то готовит, непонятно. И в Китайском море, смотрите, в Южно-Китайском море 4,5 на глубине 8 километров. Здесь у Манилы 4,9, вулкан Пинатуба на глубине 59 километров. Ну, здесь еще две троечки, 3,5, 15 километров и 3,4 на глубине 5 километров. Вулкан Амбал-Атунган. Амбал-Атунган, да, вот такой вот Амбал. Южные Филиппины 4,1 на глубине 24 километра. Тут, кстати, тут вулкан Паркер был, да, и... Сдавал, привязали 3,1 на глубине 105 километров. Так, ну вот здесь у Ниас, я так понимаю, вот этот остров, населенный пункт Паданг, 5,1 на глубине 10 километров, там же 3,4, 29 и 3,9, 28 километров. На юг 3,6, 12 километров, южнее Яу 4,8, 10 километров, еще южнее здесь 3,8, 23 километра. Смотрите, опять вот здесь у Калимантана это активность, а? Есть, смотрите, 4,8 на глубине 13 километров и 4,3 на глубине 10 километров. Сулавеси смотрим. Это Малукское море, 4,783 километра, вулкан Карагитанг, это 3,763 километра, здесь вулкан Симпу, 4,1 на глубине 10 километров. Ну, вот Соловеси 2,9 на глубине 10 километров и 3,5 на глубине 10 километров. Западная Папа 3,3 на глубине 11 километров и 3,095 километров, 3,9 на глубине 134 километра. Так, Вануату 4,6 на глубине 10 километров, Фиджи 4,7, 653 километра. Интересно, что вот здесь вот все притихло, как-то необычно. Кермандек 49396 километров, здесь 35149, 39 километров, опять вулкан, супервулкан Таупа, здесь супервулкан Таупа, троечки сыпятся, 4,2 на южном острове глубина 100 километров и 3,6-105 километров на самом оконечнике южного острова. Смотрим Антарктиду, ничего нет, центр Индийского океана, Маврики, 5,2 на глубине 10 километров и 3,3 Майота опять на глубине 38 километров, то есть не успокаивается Майота. Идем дальше, среди Атлантических ребят 4,8 10 километров, здесь же посреди Атлантики 5,0 на глубине 10 километров. Вы знаете, такое ощущение, что это все по одному меридиану происходит, смотрите, Исландия вот здесь сюда проснулась. Азорские острова, вот здесь центр Атлантики, еще южнее уже на экваторе. 
Видите, все как-то в одной проекции. Но вот монитор как-то плохо подгружает да, данные с американской базы данных. Только вот два, две двоечки, поэтому хотите или нет, надо смотреть американскую базу так нижняя калифорния 38 здесь вулкан сан квинтин это запад техаса или нью мексика 2,8, 5,8, техас 8,5, то есть рядом с границей калифорнийский залив 3,9 на глубине 2 километра ну давайте мексику еще глянем что здесь немножко потише стало да? 3,6 на глубине 8 километров 3,3 на глубине 9 километров 3,7 на глубине 5 километров так здесь 3,5 2 километра вулкан Эль Чучон и вулкан Сан Мартин здесь 3,9 на глубине 40 километров Смотрим у Сальвадора, здесь какая-то серия, 3-4-32 километра, вулкан Табурет, вулкан Сан-Винсент, здесь 3-0 на глубине 26 километров, ну еще двоечки в этом регионе. Коста-Рика, 3-1-15 километров, здесь на границе с Панамой, вулкан Бару, давайте Сан-Хуан, здесь 3-0, 3-2, 3 глубина 49 километров, ну еще и двоечки вот здесь вот есть на... Гаити тоже, и Куба, Южная Куба, 2,7 на глубине 34 километра. Смотрите, и Колумбия, и Эквадор, и практически всю Перу, Бразилия, все молчит. Вот это интересно, Аргентина, 5,5 на глубине 10 километров произошло у Сан-Мигель-де-Тукуман. И плюс здесь еще Чили, 5,8, 131 километр глубины, да, то есть такая активность 3-4 110 километров, но поверхностных нет. 5-0 у Мендосы 122 километра, ну, заход по глубоким 157, вот здесь 3-2, давайте в Андах посмотрим, что здесь 3-5-103 километра, тоже у Альпараиса 3-8-24 километра, ну, вот на побережье хоть не глубокие, так, ну что, на этом, наверное, все на сегодня. Активность очень-очень высока. И э, все взгляды на Исландию, да, то есть здесь может и что-то и взлететь, э, так, при такой-то активности, да, если там какое-то произойдет соединение чего-то с чем-то, э, не дай бог, да, и большой бум. Наблюдаем, наблюдаем. Ну а с вами был Алекс, канал Берилабжи. Отличного проживания.